পাশে চলে আসতো আর বিকেলে দোকানদারি করত রাত্রে দোকান বন্ধ করে ওই বাঁশ দিয়ে খাঁচা তৈরি করত খাঁচা তৈরি করে ওইগুলো হাটে নিয়ে বিক্রি করতো আর কি তো তার এরকম ছিল তো হঠাৎ একদিন উনি নাকি এরকম দৈনিক যেভাবে কাজ করতো আর কি ওই দিনের মধ্যে ওই দিন একইভাবে কাজ করবেন সকালে মাছ ধরার পরে উনি ভোরবেলা মাছ ধরতে যায় মানে যখন ফজরের শেষ হয় খুব বর্ষা হতে থাকে তখনই উনি মাছ ধরতে চলে যান তখন বেলা যখন আস্তে আস্তে হতে থাকে তখন বাজারে মাছটা নিয়ে যায় তো এমন কিছু একটা ঘটনা ছিল তো ওই দিন রেগুলার মতো ওই দিন এরকম কাজ করে করার পরে মাছ টাছ বিক্রি করে দোকান খোলে কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন উনি বাঁশ গুলো আনতে যায় মানে উনি তো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁশ গুলো রাখে ওইখান থেকে নিয়ে আসে তারপর নাকি ওই যে যে খাসা গুলো বলে ওইগুলো তৈরি করে মানে মানুষ যখন ফুফিয়ে ফুফিয়ে রাগ উঠলে বা কান্না করার সময় যেমন ফোপানোর আওয়াজ পাওয়া যায় না বা শ্বাস জোরে নিঃশ্বাস নেয় আবার ছাড়ে এরকম কিছু একটা হয় না তো ওই আওয়াজটা নাকি উনি পায় তো উনি ভয় পেয়ে যায় উনি ভাবে যে সাপটা হয়তো আছে এই জায়গায় তো উনি কি করে বাসটা যখন ওইটা ওঠায় ওঠানোর পরে যে আওয়াজটা শুনতে পায় উনি নাকি বাসটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওই জায়গা থেকে একটু লাভ দিয়ে পিছনে সরে যায় সরে গিয়ে তখন নাকি ওনার হাতে ছোট্ট একটা বাঁশের টুকরো ছিল ওইটা দিয়ে ওই জায়গায় বাঁশের মধ্যে জোরে জোরে বাড়ি মারতে থাকে তো এরকম করে তখন বাড়ি মারার পরে নাকি ওই ফোপানো শব্দটা আস্তে আস্তে কমে যায় কমে যাওয়ার পর উনি ওই জায়গা থেকে নাকি পরবর্তীতে জিনিসটা নর্মালি নিয়ে চার পাঁচটা বাস নাকি ওই জায়গা থেকে নিয়ে চলে আসে ওই কাজ করার জন্য তো আসার সময় রাস্তায় ওনার নাকি মনে হইতেছিল যে ওনার পিছনে পিছনে কেউ একজন হয়তো আছে বা পিছনে কেউ ওনার সাথে সাথে হাঁটতে তো বলে রাখি ভাইয়া উনি ওনার মতে যে উনি যে জায়গায় বাসটা রাখে ওই জায়গা থেকে ওনার বাস পাঁচ থেকে তিন চার মিনিট হাঁটার রাস্তা আর কি মাঠের মধ্যে বাসগুলো রাখা ছিল ওই জায়গা থেকে বাসগুলো বাসার উঠানে নিয়ে যেতে তিন চার মিনিট হাঁটতে তো এই তিন চার মিনিট হাঁটার পথে উনি হাঁটতেছিল তো উনি নাকি ভাবতেছিল যে ওনার সাথে কেউ হাঁটতে শুয়ে পড়ার পরে ওনার স্ত্রী ওনার সাথে শুয়েছিল উনি ফিল করে যে সাধারণ দিনের থেকে ওনার শরীরটা প্রায় দ্বিগুণ বা এমনই গরম গরম কিন্তু যে নেই আমার নানুর বাই তিন তার কাছে মনে হইতেছে না যে তার শরীরে অস্বাভাবিক কিছু আছে কিন্তু তার সাথে যে তার স্ত্রী শুয়ে আছে তিনি ফিল করতেছে যে তার শরীরটা অতিরিক্তই গরম তো তিনি ভাবছে যে যেহেতু সকালে কাজ করে তারপরে দোকানদারি করে আবার সন্ধ্যায় আসে ওই যে বাসের কাজগুলো করে তো হয়তো ভাবছে জ্বর টর আসছে তো এটা ভেবে উনিও নর্মালি ব্যাপারটা নিয়ে ওনাকে ঔষধ এনে দেন ঔষধকে উনি শুয়ে তো তার কাছে নাকি মনে হয়েছিল আমার নানুর বাইয়ের কাছে যে এজ ইউজুয়ালি এটা কোনো মানে বড় কোনো ফ্যাক্ট না এটা নর্মালি উনি নেয় নেওয়ার পরে দৈনিকের মতো ওই দিন রাত্র শুয়ে তো ওই দিন রাত্রে শোয়ার পর সকালে ঘুম থেকে ওঠে ওনার আচরণে ভিন্নতা দেখা যায় কিন্তু মানে আশেপাশের লোকগুলো আছে 
ওই লোকগুলো ওনার আচরণে ভিন্ন কিছু একটা খুঁজে পাইতেছিল কিন্তু ওনার কাছে যেন নাকি মনে হইতেছিল সব নরমালি আছে অন্য সময় থেকে ছয় সাত মাস অন্যরকম হয়ে যায় কিন্তু ওনার কাছে মনে হইতেছিল যে উনি নর্মালি আছে কিন্তু বাহিরের যা মানুষ ছিল তারা বা মনে করতেছে যে উনার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়েছে এরকম ভাবে ছয় মাস সাত মাস চলার পরে হঠাৎ করে নাকি একদিন মানে ওনার অন্যরকম একটা সমস্যা দেখা দেয় উনি মানে মুসলিম হওয়া সত্য পাশের এলাকার একটা মন্দির ছিল ওই মন্দিরে প্রায় রাত্র দুইটা দেড়টার মতো বাজে উনি ঘর থেকে নাকি বের হয়ে গেছে আমাকে যে গল্পটা বলছে ঘটনাটা ওই জায়গায় নাকি একটা তুলসী গাছ ছিল তুলসী গাছের ঘোরা তুলসী গাছের ওই যে পাকাটা থাকে আর কি ওই জায়গায় হেলান দিয়ে বসে বসে ঝিম ধরে বসে তো রাত্রে হয়তো কেউ খেয়াল করেনি তো সকালেও হয়তো কেউ খেয়াল করেনি কারণ উনি ভোরবেলা উঠে ওই যে মাছ ধরার কাজে চলে যেত তো সকালে ওনার স্ত্রী উঠে দেখে উনি বিছানা নাই তো উনি স্ত্রী ভাবছে যে আজকে হয়তো মাছ ধরা আগেই চলে গেছে তুলসী গাছের তল পানি দিতে আসে ওরা এসে দেখে এই অবস্থা তো ওরা তো দেখে ওনার চিনা ফেলছে চিনা ফেলার পরে ওইখানে ওনার দেখা ওইখান থেকে বাসায় নিয়ে গেছে নাকি বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে ওনার এইসব কিছু খেয়াল নেই তো মানুষ এই ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক নিছে ওনারা ভাবছে যে হয়তো ওই যে আগে জ্বর টর আসছে রাত্রে ওই যে মাছ ধরতে গেছে এরকম অবস্থায় মানে উনি ওই জায়গায় গিয়ে বৈশাখ করছে আর কি অসুস্থতা তো মানুষ বাসার মানুষ এটারও স্বাভাবিক ভাবে নিয়ে নিছে কিন্তু কেউ জানে না যে উনি রাত্রবেলা বের হয়েছে আর ওনারও স্পষ্ট নাকি খেয়াল নেই তো এরকম ভাবে চলার পরে প্রায় আরো সপ্তাহখানি যাওয়ার পরে একদিন রাত্রে আবার উনি বের হয়ে গেছে যাওয়ার পরে ওই মন্দিরটাতে গিয়ে একবার ওই মন্দিরের ভিতরে ঢুকে ওই যে যে মন্দিরে যে মূর্তিগুলো থাকে ওইটা সামনে শুয়ে ছিল এরপরে ওনার মধ্যে এরকমই প্রায় সময় অস্বাভাবিক আচরণ গুলো দেখার পরে ওই দিনের ঘটনার পরে মসজিদের যে ইমাম সাহাব তারপরে ওই এলাকার একটা ভালো কবিরাজ নাকি দেখানো হয় নাকি তো দেখানোর পরে মানে ভিতরে যে একটা বাজে পথ মানে गेसिल जिन छो तो मान आचरण गुलाम कर असुस्थ कर मेरे फलार मान प्रचेषा चलते तो सठीक समय ना कि कबिर के बोलार कारण कबिर दौड़ते परे ओ जिनटार साथ 
ইমাম সাহেব আর কবিরাজের নাকি কথাবার্তা হয়েছিল তারপরে নাকি রোগটা ধরতে পারছিল ওর ওনাকে মানে ওই রকম ভাবে আর কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই তো ওই চিন্তা ওনাকে ওদেরকে নাকি সবকিছুই ঘটনাগুলো খুলে বলছে যে এরকম অবস্থা এর এই এর মধ্যে আবার ওই যে এক সপ্তাহ সময়টা উনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ছিল ওনার হাত পা গুলা মানে কেমন জানি হয়ে গেছিল এর মধ্যে আবার উনি স্ট্রোকের মতো করে ফেলছিল মুখের একটা পাশ বাঁকা হয়ে গেছিল তো এমন অবস্থায় আর কি ওনাকে সুস্থতার জন্য চিকিৎসা করা হয় কিন্তু কোনো লাভ হয়নি পরে ওই জিনগুলো বলছিল যে ওনার শরীর থেকে চলে যাবে ওই কবিরাজ কিছু তাবিজ তারপরে পড়া পানি টানি ওইগুলো দিছিল কিন্তু নাকি পরবর্তীতে ওইগুলো কোনো কাজ হয় নাই এমনই আরো এক দেড় মাস চলে ওনার শরীর আরো ধীরে ধীরে শরীরের অবস্থা অবনতি হতে থাকে পরে প্রায় দেড় মাস সময় উনি ভালো ছিল এক সময় উনি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে শরীর অনেক চিকন হয়ে যায় তারপরে মানে উনি খাইতে পারতে ছিল না ওনার নাকি ক্ষুদা লাগতো কিন্তু উনি খাওয়ার কোনো রুচি ছিল না তারপরে উনি পাগলের মতো হয়ে গেছে ওনাকে ভালো বড় ডাক্তারও ওই সময় বড় ডাক্তারও দেখানো হয়েছিল ডাক্তারগুলো ওনার শরীরে কোনো রোগ খুঁজে পায় নাই পরে উনি ওই দেড় মাস সময় ভালো জীবিত ছিল কিন্তু খুব অসুস্থ ছিল দেড় দুই মাস পরে উনি খুব অসুস্থ হয়ে বিছানার সাথে একবারে এঁটে যান পরে উনি অসুস্থ হয়ে মারা যায় আর কি তো ওই মারা যাওয়ার পরে ওনাকে যখন দাফন কাফন করে ওই দাফন কাফনের সময়ও অনেক সমস্যা হয়েছিল উনি লাস্টটা নাকি যখন কাফনে মোড়ানো ছিল যখন গোসল করার পরে কাফনে মোড়াইতে গেছিল ওই টাইমও নাকি হুজুর ভয় পাইছিল ওনার চেহারা আনারটা হঠাৎ করে বিকট একটা চেহারা হয়ে গেছিল আবার ঠিক হয়ে গেছিল তো এইরকম অবস্থা ছিল তো ওই এলাকার মানুষ এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভয় পাইছিল ভয় পাওয়ার পরে মানে সন্ধ্যার পরে যে একটা ওই যে আড্ডা টাড্ডা দিত ওইটা কিছুটা কমে গেছিল তো এইরকম অবস্থা ছিল আমি শুনছি যতটুকু ওনার কিছু একটা মানে অলৌকিক ঘটনার সাথে উনি সম্মুখীন হয়েছিল তো আমার নানুর কাছ থেকে শোনা এটাই আমার এই সপ্তাহের ঘটনা জানি না কতটুকু গুছিয়ে বলতে পারছি এর মধ্যে এখানে আরো কিছু ব্যাপার ছিল তো ঘটনাটা বড় হয়ে যাইতেছে বলে আমি মাঝখান থেকে কিছু কথা বলি নাই শর্টলি বললে ফেলছি তো এই জন্য সবার কাছে আমি ক্ষমা চাইতেছি আশা করি সবাই শুনে মানে অনুভূত করতে পারবে যে ঘটনাটা কিরকম ছিল তো এগুলো সবার কাছে আমি বিদায় নিতেছি আল্লাহ হাফেজ অরণ্য ভাইয়া তোমার প্রতি অনেক বেশি ভালোবাসা রইল অনেক ধন্যবাদ আমাদের নিয়মিত বন্ধু এইচ এস তন্ময় আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আশা করি এভাবে আমাদের বাকি বন্ধুরাও যুক্ত হবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ যারা অডিওতে পুরো ঘটনা রেকর্ড করে আমার কাছে পাঠাতে চান তারা এক্ষুনি অডিওতে রেকর্ড করা শুরু করে দিন আমি এক এক করে আপনাদের পাঠানো সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করবো নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যুক্ত হতে চাইলে পুরো ঘটনা একসাথে লিখে পাঠিয়ে দিবেন তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় আর যদি সম্ভব হয় তাহলে এই যেমনটা বললাম অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন তাহলেও ভালো তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে এবং আপনার ভয়েসেই কিন্তু বাকি সবাই আপনার পুরো ঘটনাটা শুনতে পাবে মোহাম্মদ সোহেল রানা আমাদের পরে বন্ধু তার ঘটনাটা শেয়ার করতে চাই তার আগে একটু ফেসবুকে দেখি কারা কারা জয়েন করেছেন এবং কারা কারা শেয়ার করছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই সবাইকে নুসরা জাহান আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে শুভ আছেন যুক্ত ওয়ালাইকুম আসসালাম মমিন মিয়াকে দেখতে পাচ্ছি আছেন আমাদের সাথে ফাইজুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সিয়াম হাসান আছেন তিনি তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সঙ্গে থাকবার জন্য সাজ্জাদকে দেখতে পাচ্ছি ফেরদোস ইসলাম মিজবা আছেন সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সাব্বির মাহমুদ আছেন সেই সাথে ফাইজুর রহমান বলছেন খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রয়েছেন আমাদের সাথে 
সাজ্জাদের কথা বলেছি আমি তিনি তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই মুহূর্তে অন্য যারা আছেন সবাইকে আজকে তাবিজ অনুষ্ঠানটি একসঙ্গে শুনবার সুযোগ করে দিন তাবিজের পোস্ট থেকে শেয়ার করে দিন বিভিন্ন পেজে গ্রুপে যাতে করে সবাই মিলে একসাথে আমাদের এই আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন আমরা পরের ঘটনায় যাই যে ঘটনাটি লিখে পাঠিয়েছেন আমাদের বন্ধু এম ডি সোহেল রানা বলছেন আসসালামু আলাইকুম অরুণ ভাইয়া প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহেও আমি একটি ঘটনা সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছি আশা করি পরে শোনাবেন ঘটনাটি বোরহান উদ্দিন নামক আমার এক চাচার গল্প চাচা যেভাবে বলেছেন আমি ঠিক সেভাবেই লিখছি আমার তখন তরুণ বয়স খালাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম পাশের জেলায় হপ্তাখানেক বেড়ানোর ইচ্ছা কিন্তু দুদিন যেতেই আমাদের গ্রামের প্রতিবেশী এক চাচা খালাবাড়ি এসে জানালেন যে আমার বাবা অসুস্থ আমি শীঘ্রই যেন বাড়ি ফিরে যাই এদিকে তিনি কোনো একটা কাজে এসেছিলেন তাই মা তাকে দিয়ে খবর পাঠালেন তখন তো আর ফোনের ব্যবস্থা ছিল না যাই হোক চাচা খবর দিয়ে চলে গেলেন আর আমি তৈরি ঘুরি করে ব্যাগ গুছিয়ে ভর সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির উদ্দেশ্যে বাস স্টপে যে রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটা নাগাদ পৌঁছে শুনলাম আজকের শেষ গাড়ি ছেড়ে গেছে একটু আগে তখন তো এত গাড়ি ছিল না বেশ চিন্তিত মনে মেন রোডের পাশে টং দোকানে বসে পড়লাম মনে আসা হয়তো দূরপাল্লার কোনো গাড়িতে হাত দেখি একটা সিট ম্যানেজ করে নেব বসে বসে পায়ে ঝিঝি লেগে গেল কিন্তু গাড়ির আর দেখা নেই যাও দু চারটা দেখি সেগুলো মালবাহী ট্রাক হাত তুলেছিলাম থামাইনি এক এক করে দূরের গ্রামের বাতিগুলো নিভে গেল সাথে পাল্লা দিয়ে আমার উদ্বিগ্নতাও বেড়ে যাচ্ছিল টংয়ের কাস্টমাররা বাড়ি ফিরে গেছে সেই কখন এবার দোকানদারও ঝাঁপি ফেলতে শুরু করলো আমায় বলল ভাই আজকের মতো ফিরে যান এত রাতে একলা এখানে কেমনে থাকবেন বললাম না রে ভাই যেভাবেই হোক আমাকে আজকে বাড়ি পৌঁছাতেই হবে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম লোকটা ঝাঁপি বন্ধ করে চলে গেল এবার আমি একদম একা হয়ে গেলাম কেমন যেন গা ছমছম করছিল বসে বসে একটু ঝিমুনিও লেগেছিল হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে ধর্মরই ওঠে একদম মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে লাফাতে শুরু করলাম ওটা ছিল একটা দূরপাল্লার বাস আমাকে দেখে ড্রাইভার ব্রেক করছিল দৌড়ে গেটে দেখলাম বাসে শুধু ড্রাইভার আর হেল্পার ওরা বাস চালানো শিখছে ড্রাইভারের বাড়ি আমার পাশের গ্রামে হওয়ায় আমাকে ওরা বাসে তুলে নিল রাত তখন প্রায় বারোটা নিশ্চিন্তে সামনের সিটে গায়ে নিয়ে বসে পড়লাম মিনিট পনেরো যেতেই ড্রাইভার ব্রেক করসল সামনে মুখ বাড়িয়ে দেখি জনচারিক লোক একটা ছোট্ট লাশ কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি থামাতেই ড্রাইভার বলল ভাই আমাদের গ্রামের গোরস্থানে বেশ পানি জমাচ্ছে তাই এই বাচ্চাটাকে সামনের ফুলতলির গোরস্থানে নিয়ে যাব যদি আমাদের একটু দয়া করে নামিয়ে দাও তো বলে রাখি ফুলতলির ওই এলাকাটা বিখ্যাত আর উঁচু কবরস্থান সচরাচর সেখানে পানি জমে না যাই হোক ড্রাইভার ওদের তুলে দিল গাড়িতে কিছু লাইট জ্বলছে কিছু নেই ভালো গাড়ি চলছে আমিও কিছুটা ঝিমুচ্ছি হঠাৎ কটর মোটর টাইপের মানে কুকুর বিড়াল হাড়গোড় ছিপালে যেরকম একটা আওয়াজ হয় এরকম একটা শব্দ কানে গেল প্রথমে মনে করলাম বাইরে থেকে আসছে পরে মনে হলো গাড়ি তো রানিং তার মানে শব্দটা গাড়ির ভেতর কোন কুকুর উঠে পড়ল নাকি সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে গাড়ির মাঝ বরাবর ড্রাইভারের সামনেই একটা লুকিং গ্লাস থাকে তাতে চোখ গেল যা দেখলাম আজও বলতে পারি না দেখলাম ওই লোকগুলো বাচ্চার লাশটাকে কয়েক টুকরো করে বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে কেউ গাড়িতে আছে কি নেই সেই ব্যাপারে ওরা একেবারেই চিন্তিত না বেশ ভয় পেয়ে গেলাম এ দৃশ্য দেখে মাথা ঠান্ডা রাখা কঠিন তবে মহান আল্লাহ তালার অশেষ মেহেরবাণীতে বুকে সাহস এসে গেল যত দোয়া দরজ জানতাম সব পড়তে শুরু করলাম বুঝলাম পিসাচের পাল্লায় পড়েছি আজকে বেঁচে ফিরলে ভাববো আমি সৌভাগ্যবান যাই হোক ঠান্ডা মাথায় থাকতে হবে তাকিয়ে দেখি 
হেল্পার মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওই লুকিং গ্লাসে তাকিয়ে আছে জাস্ট জমে গেছে ড্রাইভার সামনে তাকিয়ে আছে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম আর দোয়া করছিলাম যেন সে লুকিং গ্লাসে না তাকায় তাহলে আজকের অ্যাক্সিডেন্ট কেউ আটকাতে পারবে না এক লাফের ড্রাইভারের পেছনের সিটে চলে আসলাম বসার সাথে সাথে হেল্পার লাফ দিয়ে এসে আমার পাশে বসল ওর শরীর তখন থরথর করে কাঁদছে শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম খবরদার ড্রাইভারকে কিছু বলো না যত দোয়া দরু জানো সব পড়ো ওই গলার গামছাটা নিয়ে পিছনে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে লুকিং গ্লাসটা ঢেকে দিলাম আমি চাচ্ছিলাম কোনোভাবেই যেন ড্রাইভার বিষয়টা না টের পায় ড্রাইভার ঘর না ঘুরিয়ে জানতে চাইলেন কি ব্যাপার বললাম চোখে আলো রিফ্লেক্ট করে বলো লাইট অফ করি আমি বললাম না ভাই লাগবে না হুবলে ড্রাইভার গাড়িতে মনোযোগী হল রাত বলে অনেক বেশি কনসেন্ট্রেশন নিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে বলেই রক্ষা ওদিকে হেল্পারের অজ্ঞান হবার দশা সমানে আয়তল কুর্সি পড়ছি আরেকবার নিজের গায়ে একবার হেল্পারের আরেকবার ড্রাইভারের গায়ে ফু দিচ্ছিলাম ভিতরে ভিতরে আমিও হজম হয়ে যাচ্ছিলাম তখন পিছন থেকে হালকা কটমট শব্দ আসছে গাড়ি ফুলতলি গোরস্থানে আসতেই ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল আমি একবারই বললাম ভাই নামেন ফুলতলি চলে এসেছে ওরা চারজন কোলে লেগবেগ সাদা কাফনের কাপড়টা নিয়ে নেমে পড়ল একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় ওতে কিচ্ছু নেই ওরা নামতে আমি উঠে গেট লক করে দিলাম আর বাইরের দিকে তাকাতে একজন বলে উঠল বড় কোনো মুরুব্বির দোয়ায় বেঁচে গেলি তখন ক্রধান্বিত সোর এত ক্রধান্বিত সোর আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি বাঘে ফেলে আমাকে মনে হয় সেরে ফেলত আর চোখ তখন টকটকে লাল যা মানুষের চোখ হওয়া সম্ভব না ড্রাইভার জানতে চাইলেন গেট লক করলাম কেন বললাম ভাই রাত বিরাতে আর কাউকে গাড়িতে উঠিও না এদিকটা ভালো না গাড়ি চোরে টানো সে আর কিছু না বলেই চালাতে শুরু করল আমি কিন্তু তখনও দোহাদরুদ পড়ছি অবশেষে রাত তিনটায় গ্রামের পাশে এসে পৌঁছলাম পাশেই ওদের গ্রাম ওরা আর সামান্য একটু যাবে নামার আগে হেল্পারকে নিষেধ করলাম আর যেন ড্রাইভারকে কিছু না বলে তিন চার দিন পর স্থানীয় পেপারে নিউজ দেখলাম যে রাত একটা দেড়টা নাগাদ একটা নবিশ ড্রাইভার আর হেল্পার সহ ফুল তুলের কিছু আগে একটা বাস খাদে পড়ে গেছে দুজনের কেউ বাঁচেনি যে যাই বলুক আমি জানি এমনটা কেন হয়েছে এখনো আমাদের ওই এলাকায় প্রায়শই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওই পিসাজগুলো তো আজও জায়গাটা ছেড়ে যায়নি শুধু মানুষের ঘনবসতির জন্য দাপট কমিয়েছে একটু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য আশা করি সবার খুব ভালো লেগেছে আরও কিছু ঘটনা আছে এক এক করে সবগুলো ঘটনা শেয়ার করব আমাদের সাথে যদি কেউ ফোনে যুক্ত হতে চান আমাদের সেই অপশনটি ওপেন আছে আপনি চাইলে ফোনে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে আগে থেকে একটু বলবো আপনি যেন ঘটনাটি আগে থেকে গুছিয়ে রাখেন এবং একটা মোটামুটি নির্জন জায়গায় যেখানে খুব বেশি নয়েজ হবে না এবং খুব শান্তি মতো আপনি কথা বলতে পারবেন সেরকম একটি জায়গায় আপনি বসে সেই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন তাহলে সবাই মিলে এই আয়োজনটিকে একসাথে উপভোগ করতে পারবেন নুসরাত জাহান নিস্তব্ধ হাসি আছেন নাইম আছেন আমাদের সাথে সাজ্জাদ আছেন সেই সাথে রয়েছেন তানিয়া তানু আরও আছেন বেশ কিছু বন্ধু তাদের কথা বলছি রয়েছেন সাব্বির তিনি বলছেন ভয় লাগছে আছেন ভালো লাগছে গল্পটা ভয়ঙ্কর সাজ্জাদ জানিয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্যে তাবিজ আপনার আমার আমাদের সবার আয়োজন আশা করি আপনার উপস্থিতিতেই 
তাবিজ পূর্ণতা পাবে এবং পূর্ণতা পায় তাই প্রত্যাশা করব আপনি যেন আমাদের সাথে যুক্ত হন ছোট্ট করে একটা অডিও আপনাদের সামনে এবার প্লে করতে চাই যিনি পাঠিয়েছেন তার নাম নিজু মাক্তার দেখি তিনি কি বলছেন আমি তাবিজের সাথে থেকেছি সো যেহেতু আমি পড়াশোনার চেয়ে আমি একটু বেশি রেডিও শুনি তো আমি আমার গল্পটি আমি শুরু করতে চাই তো আমি যখন ক্লাস পড়ে পড়ি তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম তো আমি নানি বাড়ির থেকে পড়াশোনা করতাম তো একদিন স্কুল থেকে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যায় প্রায় সাড়ে চারটার বেশি বেড়ে যায় পাঁচটা বাজে আমার মনে আছে সো পাঁচটা বাজে আমি যখন রাস্তা দিয়ে আসতেছি আমাদের ওই রাস্তার পাশে কি বট গাছ ছিল তো আমার কাছে মনে হলো যে বট গাছের সাইডে কে যেন ঝমঝম করে আওয়াজ করতেছে গাছের মধ্যে বাট আমি যখন ফিরে চাই যে কি ব্যাপার এরকম ঝমঝম করতেছে কেন তো আমি ফিরে যে গাছের দিকে দেখি যে কিছু নেই তো আবার আমি পথ চলতেছি আবার আমার কাছে ঝমঝম কিছু আমি ফিল করতেছি আমি সো আমার কাছে মনে হয়েছে আমি কোনো প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস আমি ফিল করতেছি বাট আই ডোন্ট নো এটা সত্যি কি না সো আমি হেঁটে চলছি হেঁটে চলছি সো তারপরে অনেক রাস্তা যাওয়ার পরে আমি বাসায় চলে গেলাম প্রায় আসর রাজান দিয়ে দিছে তো আসর রাজানের পরে আমি যখন বাসায় ঘুমোতে যাই তো রাত হয়ে যায় লাইট অফ করে দেয় আর আমি আমার যে ঘরে থাকতাম আমি একলাই থাকতাম কারণ হচ্ছে আমার সাথে মা বউ থাকতো না তারা আলাদা রুমে থাকতো তো আমি যেহেতু ছোট ছিলাম সো আমার ছোটোকাল থেকে অনেক সাহস আমার একলা ঘুমানোর অভ্যাস আছে তো তখন আমি ক্লাস পড়ে থাকতাম পড়েছিলাম আমার কোনো ভাই বোন ছিল না আমি একলাই ছিলাম তো ঘুমায় সে রয়েছি তো এখন সাডেনলি আমার কাছে মনে হচ্ছে রাত তখন সাড়ে তিনটা বাজে আমার অনেক মানে ওয়াশরুমে যাওয়া প্রয়োজন ছিল তো ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য আমি যেই ওয়াশরুমে দরজায় নক করেছি তো আমার কাছে লাগতেছে আমি দরজাটা খুলতে চাইতেছি বাট খুলতে দিতেছে না আমাকে কেন জানি মানে সামনে থেকে আটকে ধরে রাখছে কি না এরকম একটা ফিল হলো তো এরকম ফিল হইতেছে তো আমি যাই হোক আমি অনেক ভয় পাইছি যেহেতু ছোট ছিলাম ক্লাস ফোরে ছিলাম তখন আমার বয়স তেমন ছিল না নয় দশ বছর ছিল তো এইরকম মানে মা বুকে চিকার করে যখন নিয়ে ডেকে আনি তখন তারা দেখে যে সব কিছু একজন নর্মাল আছে তো আমি আমার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ি তো উইদাউট ইউজিং ওয়াশরুম আমি ওয়াশরুম ইউজ না করি ঘুমে এসে পড়ি তো আমার আবারও মানে ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য মানে আবার আমি ওয়াশরুমে যাওয়ার চেষ্টা করলাম তো এইবার ভাবলাম যে আম্মা বুতে পৌঁছে কিছু নাই তো আমি যাই ভিতরে ওয়াশরুমের ভেতরে গিয়ে দেখলাম একটি মহিলা চুল ছাড়া আমাদের যে ওয়াশরুমের কমট ছিল সো কমটের মধ্যে বসে আছে তো তার চলদের মুখটা পুরো ঢাকা দেখা যাচ্ছে না কিছু শুধু দেখা যাচ্ছে তার হাতগুলো দেখতেছি সাদা একদম বড় বড় হাতে যে চারিগুলো ছিল ঠিক আছে অনেক মানে এতটা বড় যে পাও ছুঁয়ে যাচ্ছে তো এসব দেখে আমি খুবই ভয় পাইছি তো আমার বুকে কে ঘটনাটা বলছি তো আমার বলতেছে যে এটা হয়েছে তো তো সেদিন রাতে আমার অনেক জ্বর আসছিল তো এরপরে তাবিজ টাবিজ দিচ্ছে আমাকে তো তারপরে আরও আমার আমি আর কখনো একটা ঘুমাইনি তো আমার সাথে মানে আমার চাস্ত বোন বা আমার মা সবসময় থাকছে এরকম অ্যাক্টিভিটিস এটা আমার জীবনের সবচাইতে ভয়ানক একটা অ্যাক্টিভিটিস ছিল প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি জানি না সবার কাছে কেমন লাগছে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অরণ্য ভাইয়া আপনাদের শোটা আমি অলওয়েজ অনেক দেখি মানে অনেক শুনি খুব ভালো লাগে সো থ্যাংকস টু এভরিওয়ান ওকে আর অরণ্য ভাইয়াকেও খুব সুন্দর তার ভয়েসটা 
তুষার ভালো থাকবেন ওকে আল্লাহ হাফেজ অনেক ধন্যবাদ নিশুম আক্তার আপনার এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য প্রত্যাশা করব এরপরেও যদি সম্ভব হয় অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন নূর আছেন আমাদের সাথে নিলয় আছেন ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি সেই সাথে কারি ইয়াসিন আহমেদ আল আইনি আছেন আমাদের সাথে তিনি একটি অডিও পাঠিয়েছেন সেটি একটু ছোট্ট করে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই তারপর আরও কিছু ঘটনা আছে আমাদের কাছে পাঠানো সেই ঘটনাগুলো একটু শেয়ার করব। আমাদের কারি ইয়াসিন ভাইয়ের এই ঘটনাটি একটু শেয়ার করে দেখি খুব ছোট ঘটনা তারপর আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে শুনুন তারপরে আবারও আসছি আমি সঙ্গে আছি সবসময় রাত্রে আমি থাকতাম দোতলা কিন্তু নিচতলা সবসময় একটা আওয়াজ হইত সবসময় অর্থাৎ বলা যায় ধরা যায় জিকির আওয়াজ তো আমি একদিন এটা শুনতেছি তো শোনার পরে প্রতিদিন শুনি এটা তো আমি বলতেছি আমার একজন ছাত্র ভাই ছিল তো আমি বলছি মাহমুদ আমি তো মাদ্রাসা ঘুমাই না তারপর আজকে থাকছি কিন্তু দেখা যাইতেছে কি এখন নিচেকে জানে জিগির করে তো আমার মনে হয় ভাই আছে মাহমুদ ব্যাপারটা বুঝতে পারছে তো ও বোঝার পরে আমাকে কিছু বলে না তারপরে আমি একদিন কি করলাম আমি বলছি ও যদি এত গুরুত্ব না দেয় তাহলে আমি নিজেরটা নিজেই আমি নিজেরটা নিজেই তাহলে দেখবো আজকে তো আমি ওই দিন সজাগ করেছি বৃহস্পতিবার দিন রাত্রে আমি সজাগ করেছি তো দুতলা থেকে আবার আপনার একটা একটু ফাঁক জায়গা আছে ওই দেখা যায় নিচতলা কি হয় পুরোটা দেখা যায় না একটু খালি মিম্বর সোজা যায় ওই জায়গাটি একটু দেখা যায় আচ্ছা পরে ভাইয়া আমি একদিন ওই রাত্রে যে সময় চারটা কি পাঁচটা বাজবে ওই সময় ভাইয়া দেখতেছিলাম যে আবার আজকে জিগেরা আবার শোনা যেতেছে তো আমি কি করলাম আস্তে করে উকি মারলাম দেখলাম যে অনেকগুলো সাদা কাপড় পরা মানুষ তারা নামাজ পড়তেছে তো পরে আমি মাহমুদকে ডাক দিলাম আমরা দুজন মিলে আমরা নিস্তালা গেলাম মসজিদে যাওয়ার পরে মসজিদের ছাবি ছিল মোয়াজিন সাহেবের কাছে তো মোয়াজিন সাহেব বলছে এই তোমাদের এখানে কি তারপরে আমরা বলছি যে আপনি একটু চাবিটা দেন আমরা একটু নামাজ পড়তে এই কথা বলে আমি চাবিটা ধরছি পরে চাবি খোলার পরে দেখতেছি ওনারা নামাজ পড়তেছে তো আমি যে বই সেরেছি আমি ওদেরকে যে আমি এই নিয়ত করে বসছি যে আজকে ওনাদেরকে আমি এই ব্যাপারটা আমি মানে বলবো যে আপনারা কেন প্রতিদিন রাত্রে জিকির করেন কিন্তু ভাইয়া আমি ওই সময় জানতাম না যে তারা খারাপ কিছু ছিল তো তারপরে আমি বসে রয়েছি পরে ওরা নামাজ পড়ছে পড়ার পরে আমাকে একজন বলে তোমাদের এখন তাহলে তোমাদের এখন কি সময় এখন তোমরা কেন আসছো মসজিদে তোমাদের এখনো হজর নামাজের সময় হয় নাই ঠিক আছে তাহলে এখন তোমরা কি করতেছো তো পরে আমি বললাম যে আপনারা কে কে বলার পরে একজন পিসের দিকে তাকালো ভাই আমি কি বলবো এত ভয়ঙ্কর এত ভয়ঙ্কর একটা চেহারা দেখলাম তারপরে আমি ওই জায়গায় শেষলেস হয়ে যাই তারপরে পরের দিন আমি সকালবেলা আমার জ্ঞান ফিরে তো পরে দেখে আমি মাদ্রাসায় ধন্যবাদ ভাইয়া আর যদি আমার এই অডিওটা ভালো লাগে আপনি যদি প্রচার করেন তাহলে আমি দিতে পারি আর একটা ঘটনা পাঠাবো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নিশ্চয়ই আমি প্রত্যাশা করি যেন আপনি আপনার পরের ঘটনাটি অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করেন রিমঝিম বর্ষা আছেন আমাদের সাথে অর্ণ ভাইয়া তুমি কি আমার ঘটনাটা পরে শোনাবে না আছে রিমঝিম বর্ষা আপনি শুধু ইংরেজিতে যেভাবে লিখেছেন আমার জন্য একটু কঠিন সেটা পড়াটা আপনি কি আপনার নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করতে পারেন কি না ঠিক যেমন করে কিছুক্ষণ আগে নিঝুম আক্তার তার ঘটনাটি পাঠিয়েছেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় আপনার পুরো ঘটনাটি আমি আমাদের সব বন্ধুদের সাথে পাঠিয়ে দিতে পারবো মানে শেয়ার করতে পারবো একজন জিজ্ঞেস করেছেন আবু সুফিয়ান শিহাব বলছেন ঘটনাটি ভয়েসে পাঠানো যাবে কিনা নিশ্চয়ই আপনি চাইলে পুরো ঘটনা একসাথে অডিওতে রেকর্ড করে আমাদের কাছে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিতে পারেন সেই ঘটনাটি আমি আমাদের সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারব আর যদি আমাদের সাথে নতুন কেউ যুক্ত হয়ে থাকেন তাদের জন্য বলতে চাই তাবি যে আমাদের নিয়মিত একটি শো যেখানে আমরা আমাদের জীবনের সেই সব অদ্ভুত ঘটনাগুলো এক এক করে শেয়ার করি যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষায় করতে পারি না আমাদের জীবনের সেই ঘটনাগুলো এক এক করে আমরা উপস্থাপন করি আপনিও চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন জরুরি নয় যে সেই ঘটনা আপনার সাথেই ঘটতে হবে অথবা আপনার বন্ধু আত্মীয় স্বজন এমন হতেও আপনি কারো কাছ থেকে শুনেছেন সেই ঘটনাটিও চাইলে আমাদের সাথে আপনি শেয়ার করতে পারেন পুরো ঘটনা একসাথে আমরা তাবিজ অনুষ্ঠানে শুনবো 
আর এই মুহূর্তে নেবো ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর ফিরে আসবো আবারও আপনার পাঠানো সেই ঘটনাগুলো নিয়ে শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল এফ এম বিরতির পর আবারও ফিরছি রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় घटना <laughs> রিমঝিম বর্ষা তার ভয়েস একটু প্রবলেম আছে বলছে আমি চেষ্টা করছি তার পাঠানো ঘটনাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমার নাম ঐশী 
আমি একটা নিউ ফ্রেন্ড তো আমি আছি আজকে একটা ঘটনা বলতে চাই যাই হোক আমি ঘটনাতে যাই আমার বাড়ির ড্যামরা ঢাকা তো আমার যখন নতুন বিয়ে হয় তখন বিয়ের এক মাস পর আমার সাথে ওই ঘটনাটি ঘটে আমাদের ওইখানে একটা নদীর ঘাট আছে তো ওইখানে আমি কাপড় চোপড় শুকিয়ে দিতে দিয়েছিলাম তারপর আমি সন্ধ্যায় কাপড় চোপড় আনতে যাই তো তখন আমার সাথে কিছু হয় না কিন্তু রাত দশটার দিকে প্রথমে আমার শ্বাসকষ্ট হয় তারপর আমার হাত পায়ে খিচু উঠে যায় তো আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ভয় পেয়ে যায় তারপর তারা কবিরাজ খবর দেয় তারপর উনি আমাকে দেখে এবং দেখার পর উনি আমার বরণ অনাসকে দুধ আনতে বলে দুধ এনে আমাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে তারপর স্বর্ণরূপার পানি খাওয়ালো এবং খাওয়ানোর পর আমাকে কি যেন পড়া পরে ফু দিল তারপর একটা তাবিজ দিল আমার গলায় দেওয়ার পর আমার ফ্যামিলিকে বলল ওকে সমস্যা পেয়েছে অমাবস্যা পেয়েছে আচ্ছা আর ওর উপর জিন নজর দিয়েছে আর বলল ওকে কখনো একা বাহিরে যেতে দেবেন না এবং বলল যে তো ভাই এইটাই ছিল আমার ঘটনা আর সবাইকে বলছি আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আর এইগুলা কিছু আমার মনে নাই আমি আমার ফ্যামিলি থেকে শুনেছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ওইসি যুক্ত থাকবেন এভাবে আশা করি তাতে করে আমরা আমাদের নতুন কিছু বন্ধুকে সঙ্গে পাব এবং তাদের পাঠানো ঘটনাগুলো এক এক করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারব আমাদের পরবর্তী বন্ধুর ঘটনায় চলে যাই যিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার নাম মোহাম্মদ ইমরান হোসেন আসসালাম আলাইকুম অর্ণ ভাইয়া আমি মোহাম্মদ ইমরান হোসেন তাবিজের নিয়মিত একজন শ্রোতা নারায়ণগঞ্জ থেকে বলছি আজকে যে ঘটনাটি বলবো সেই ঘটনাটি আমার এলাকার এক বড় ভাইয়ের থেকে শোনা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনায় চলে যাই আমি বড় ভাইটির মতো করেই বলার চেষ্টা করছি এই গল্পটির ঘটনা ঘটেছিল প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে আমার বড় খালু মির্জাপুর নামক এক গ্রামে বাস করতেন তিনি প্রতিদিন প্রায় দশ কিলোমিটার পথ হেঁটে শহরের বেসিক এলাকায় কাজ করতে আসতেন খুব সাহসী এবং পরিশ্রমী ছিলেন বড় খালু খুব ভোরে আজান দেওয়ার আগে ঘুম থেকে উঠে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হতেন তখন গ্রামের রাস্তা পাকা ছিল না আর এখন কার মতো গাড়িও রাস্তায় চলাচল করত না তাই খালু হেঁটে শহরে কাজ করতে যেতেন আবার শহর থেকে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত আর এভাবে কষ্টে জীবন চলছিল তার প্রতিদিনের মতো একদিন কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন তখন ছিল শীতকাল সেদিন খুব বেশি ঠান্ডাও পড়েছিল তার সাথে কুয়াশা পড়ে চারিদিক তেমন ভালো একটা দেখা যাচ্ছিল না খালু চাদর গায়ে জড়িয়ে ধুলো মাখা পথে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিলেন রাত তখন বেশি হয় না কিন্তু শীতের রাত তাই কেউ বাইরে নেই মাঝে মাঝে দূর থেকে শিয়ালের একটা করুণ সুর ভেসে আসছে হঠাৎ খালুর চলার পথে তার সামনে কিছু একটা কাফনের মতো লাশের মতো কোন মৃত মানুষ যেন তার সামনে শুয়ে আছে কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে সে ভালো করে দেখতে পেল না তবে ওটা যে সাদা কিছু হবে তা বুঝতে পারল সে ভয় না পেয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো কিন্তু কাফনের লাশটা যেন তার সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে খালো ছিলেন খুব সাহসী তাই চিন্তা করলো সামনে সাদা জিনিসটা কি সেটি সে দেখবে কোন মানুষ নাকি অন্য কিছু খালু যত সামনে এগিয়ে যায় কাফনের লাশটাও সামনেই থাকে সামনে থেকে কিছুতেই দূর হচ্ছে না তখন খালুর মনে কিছুটা ভয় অনুভব করছে এভাবে কিছু দূর যাওয়ার পর সেই সাদা জিনিসটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল আর তখন যা দেখল একটা সাদা কাফনে চকলেটের মতো করে মরানো লাশ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে খালুর হাত পা তখন স্থির হয়ে শরীরটা ঘামতে শুরু করল সে তখন চিন্তা করলো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে নাকি পিছিয়ে দৌড় দেবে কিন্তু তিনি ছিলেন খুব সাহসী তাই বুকে সাহস নিয়ে এক পা দোপা করে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন চোখের পলকে হঠাৎ লাশটি উধাও হয়ে গেল খালি একটু সুস্থে নিঃশ্বাস ফেলল আর কোনো দিকে না তাকিয়ে জোরে জোরে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করল এখানে শেষ নয় কিছু দূর যেতে আবার সেই লাশটা খালুর সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল ঠিক আগের মতো করে 
তারও চিন্তা করলো এখন সে বাড়ি যাবে কি করে রাস্তার আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই যে সে সেই বাড়িতে আজকে রাতটা আশ্রয় নেবে তবে কিছুটা দূরে একটা ছোট দোকান আছে আর দোকানের সেই দোকানে রাতে দোকানদার রাতে শুয়ে থাকে তাই সে চিন্তা করলো যেভাবেই হোক ওই দোকান পর্যন্ত তাকে যেতেই হবে দোয়াকালে মা পড়তে যখন দোকান সামনে আসলো দোকানদারকে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করলো খালু ডাক শুনে কিছুক্ষণ পর দোকানদার দরজা খুলে বেরিয়ে এলো আর খালুর ওপর রাগান্বিত হলো এই বলে এলো কে এত রাতে ডাকাডাকি করছে কেন কালু তখন বলল ভাই আগে আমাকে আপনার দোকানে আশ্রয় দেন পরে আপনাকে সব বলছি পরে দোকানদার খালুকে সেই রাতের জন্য তার দোকানে আশ্রয় দেয় এরপর সকাল হলে খালু বাড়ি ফিরে যায় তারপর সেই শহরের কাজটাও ছেড়ে দেয় আর কোনোদিন রাতে ওই পথ দিয়ে চলাচল করে না ঠিকমতো গুছিয়ে লিখতে না পারার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ঘটনাটি ভালো লাগলে পরে শোনাবেন ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বন্ধু হিসাবে যুক্ত আছেন নিশ্চয়ই এভাবেই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন এবং প্রত্যেক সপ্তাহে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি যেন আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান এবারে একটা ফোন কল নিতে চাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে যারা এখনো জয়েন করেননি প্রত্যাশা করছি আজকের তাবিজের লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটিকে সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন বিভিন্ন পেজের গ্রুপে সবাই যেন একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন আর সরাসরি কল করতে চাইলে জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আচ্ছা যেটা একেবারে শেষের দিকে এই ঘন্টা সুতরাং পরের ঘন্টায় আমরা কলে যাব সুতরাং কে কল করবেন একটু আগে থেকেই গুছিয়ে রাখুন রেডি করে রাখুন যাতে করে আপনার পাঠানো ঘটনা পেয়ে যায় অথবা আপনার সাথে সরাসরি কথা হয়ে যায় এবং কি ঘটনা আপনি শেয়ার করবেন সেই ঘটনাটি যেন আমরা সবাই স্পষ্টভাবে শুনতে পাই ফেসবুকে জয়েন করবেন সেখানেও আপনি চাইলে অডিওতে আপনার নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করতে পারেন তার জন্য আরেকবার নিয়মটা একটু বলে দিই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনি পাঠিয়ে দেবেন ইনবক্সে পাঠালে সবচেয়ে ভালো হয় যদি সম্ভব হয় অডিও আবারও বলছি অডিও তো রেকর্ড করে পাঠালে আরও বেশি ভালো হবে আপনার নিজের কণ্ঠেই পুরো ঘটনা আমরা সবার সাথে শেয়ার করতে পারব যাই হোক আমাদের সাথে আরও বন্ধু আছেন একদম আচ্ছা দ্বিতীয় ঘটনা পাঠিয়েছেন কারি আসিন আমি এই ঘন্টার একদম শেষের দিকে আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই সুতরাং নতুন ঘন্টায় গিয়ে আমি সেই ঘটনাগুলো আপনাদের জন্য উপস্থাপন করব আর যারা যারা যুক্ত আছেন তাদের নামগুলো একটু প্রাপ্তি স্বীকার করতে চাই হেলাল আছেন মিরপুর এক থেকে ভয়ঙ্কর গল্প আছে আর আচ্ছা হেলাল ভাই আপনাকে বলতে চাই পুরো ঘটনা আপনি অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা চাইলে আপনি তাবিজ অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং তার জন্য আমাদের অফিসে আপনি সরাসরি চলে আসবেন আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আমরা ইনভাইট করব যাই হোক আছেন মারুফ আহমেদ বলছেন লাভ ইউ জাহান অর্ণ ভাইয়া লাভ ইউ ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট লাভ ইউ তাবিজ খুব ভালো লাগছে ভয়ও পাচ্ছি ভাইয়া সকাল আছেন বন্দর থেকে হারু সকাল হারুন আছেন গাজীপুর থেকে তিনি তাবিজকে ভালোবাসেন জানিয়েছেন বিপ্লব আছেন তিনি সঙ্গে আছেন গাজীপুরের হারুনকে দেখতে পাচ্ছি মিম আছেন ঢাকা থেকে ইমাকে দেখতে পাচ্ছি নরসিন্দী থেকে যুক্ত হয়েছেন বসুন্ধরা থেকে একজন যুক্ত হয়েছেন মুনির আছেন আমার সাথে ফাইজা আছেন রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ থেকে সুরাইয়া সাবরিন আছেন মামের সঙ্গে থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে সঙ্গে থাকবার জন্য ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন যারা পুরো ঘটনা একসাথে শেয়ার করতে চান তাদেরকে বলবো যে যদি শেয়ার করেন তাহলে একসাথে লিখে পাঠালে ভালো হয় অনেকে আছেন ভেঙে ভেঙে ঘটনা পাঠান তাহলে কিন্তু সেই ঘটনা পুরোটা আমরা একসাথে পাই না এবং আমাদের বন্ধুরাও কিন্তু তাবিজের পরিপূর্ণ স্বাদ থেকে বঞ্চিত হন তাই প্রত্যাশা করব পুরো ঘটনা একসাথে লিখে পাঠাবেন আর যদি সম্ভব হয় তাহলে অডিও তো রেকর্ড করে পাঠালে তো আরও ভালো আমরা ফোন কল নেব সেই সাথে কিছু অডিও ক্লিপস রয়েছে যারা পাঠিয়েছেন সেগুলো এক এক করে শেয়ার করব তবে যেহেতু এই ঘন্টা একেবারে শেষের দিকে আমরা পরের ঘন্টায় ফিরে আসব ফেসবুকে যারা যারা যুক্ত আছেন তাদের কিছু নাম আমি একটু প্রাপ্তি স্বীকার করতে চাই কিশোরগঞ্জ থেকে আছেন সানি রয়েছেন রিয়াদ কিশোরগঞ্জের সেই সাথে আয়নাল হোসেন জুয়েল আছেন সেই সাথে আরও যারা রিয়াক্ট করে যুক্ত আছেন 
আমি তাদের দিকে একটু নজর দিতে চাই স্যাম হৃদয় আছেন যে এইচ জয়নাল আশিক রয়েছেন রূপম এনামুল হক পারভেজ সবুজ হোসাইন হজরত ভাই দেওয়ান সাহেম রয়েছেন আরমান হোসেন অপু ইসমাইল শেখ তামিম আছেন লোমাইয়া সেই সাথে মাহবুবুল হক মুমিনুল আফসানা রয়েছেন খোকন রয়েছেন ইমন পলাশ শাকিল সুইট বাসার শান্ত ফারদিন অনুপম রনি ইমাম হুসাইন শাহনেওয়াজ সামি সেনু রিটা কাফিল নীল আকাশ আরও অনেক বন্ধু এই ঘন্টা থেকে নিচ্ছি বিদায় ফিরছি পরের ঘন্টায় ফোন করতে চাইলে জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন प्रथम बंधु फोन हेलो হ্যালো 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 আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না ঠিক মতো একটু জোরে কথা বলতে হবে হ্যালো ঠিক আছে কিন্তু আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনি কি হেডফোনে কথা বলছেন হ্যাঁ একটু জোরে কথা বলতে হবে হেডফোন খুব অল্প শুনতে পাচ্ছি একটু জোরে কথা বলতে হবে মানে হেডফোন থেকে হেডফোনটা খুলে মোবাইল ফোনটা একটু কাছে নিয়ে কথা বলুন খুব কম শুনতে পাচ্ছি আর একটু জোরে কি বলা যায় হ্যাঁ ঠিক আছে নো প্রবলেম যারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আগে থেকেই বলে রাখতে চাই ফোনে যেহেতু আমরা তাবিজের অনুষ্ঠানে ঘটনা নিচ্ছি একটু গুছিয়ে বলাটা জরুরি এবং সেই সাথে যেন একটু স্পষ্ট শুনতে পাই হ্যালো আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না আমাকে বোধ আরেকটা কলে যেতে হবে একজন বন্ধু যুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু তার পুরো ঘটনা আমরা শুনতে পারবো না কারণ কবি অল্প আওয়াজ পাচ্ছিলাম তার হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি কে বলছেন আবার একটু নাম্বারটা বলতে চাই জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি কে বলছেন সোহা কি ঘটনা শেয়ার করবেন আমাদের সাথে घटे पहाड़ा दी 
चेष्टा कर बंधु जो जुक्त हन भलो लगे तब एक आगे गुछे ने मैं पुरो घटना टी बोलते सुंदर एक जैगाओते जाते स्पर्श सुनते पाई एम को लिखे पाठब मैं एम को बोलें बेसिकाली तुम मैं खुशी हब सबा मिले ये आयोजन उपभोग करते फेसबुक डट कम स्लैश कैपिटल अफ एम नाइन फोर एट हमारे अफिसियल वेरिफाइड फेसबुक पेजे आशा करी अपनी जुक्त हबें घटना बस कि घटना आज एक घटनागुल देवदार थाना बल्लभपुर ग्राम मद्रासा पढ़े नारायण तो द्वित घटना छोट बेला मान आलिम वक्त छोटा सुनत विभिन्न जगह सुनत तो पास ग्रामे एक ग्राम तो जगह महफिल हो महफिल शेष तो मन मन भावते जाब मानी खुब एक टेंशन लगते तो ग्रामांचल तो भाई बोझ रे बारोटा मानी अनेक रत तो भाई कर हेटे हेटे आसते प्राय फिजिकल जिस समय अपना मैं वो बटगस जो दुटे बोल वोटार पशापी आसते वो समय भैया मैं क्या जो पीछन थे अनुभव हो पीछन थे क्या जो हमारे पीछे आसते से तो मैं अभी तो एक भय एकदम भीतु हो गए कि बोलो पीछे क्या जान आसे तो भैया आल्ला रहमत आल्ला पाक अनेक ज्ञान दिए तो एक बुद्धि कर मुरब्बी का सुनि पीछे दिख तक नहीं तो हारते थी तो हारते 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 देखा अपनारा के हाँ नहीं जान नहीं जान 
বিতু হয়ে আমি এখানেই বসে পড়ি একটু পরে মনে 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 আল্লাহকে স্মরণ করতেছি একটু পরে দেখলাম ভাইয়া পাঁচ থেকে জন বেশি হলে হ্যাঁ পাঁচ থেকে জন লোক হবে এরা আমাদের সামনে এসে এরা আমাকে ক্ষতি করতে চাইতেছে বলতেছে তোর এত বড় সাহস তোকে বললাম যে তুই আমাদেরকে দে তুই এটা ইটা দিয়ে কেন ফেলছস মানে আমি মানে ফিক্কা মারছিলাম মারার পরে ওরা মনে হয় ফিক্কা মেরে নিচে পড়ছে পড়ার পরে ওটা নষ্ট হয়ে গেছে ওরা খাইতে পারে নাই এই কারণে আমার উপর রাগ করছে যে তোর এত বড় সাহস কেন তোদের এত বড় সাহস কেন তুই কেন আমার এই জিনিসগুলো ফেললি আমরা তো খাইতে পারতাম জানো আমরা কত দিন ধরে আজকে খানার খাই না তো আমি তো বাইয়া মানে কি বলবো এক তো ভয়ে একদম বীত হয়ে গেছি আমি উল্টে মাটিতে পড়ে রয়েছি আমার চোখ দুইটা লাল হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আমি আর কিছুই বলতে পারতেছি না তারপর বাইয়া আল্লাহ কি রহমত জানি না মা বাবার দোয়ায় হয়তো ময় মুরুবীর দোয়ায় আমি আপনার একটু পরে দেখছি একজন সাদা কাপড় পরা লোক পাগড়িওয়ালা লোক এত সুন্দর স্মার্ট ওর চেহারাটা তো উনি এসে বলতেছে বাবা তুমি কি চাও আমি তো কোথায় বলতেছি না তো ও ওনার আবার নিচে দিয়ে দুইটি পাও নাই আমি খেল করছি যে পা ওরা উনি উপরে বাসতেছে তো উনি আমারও উপরে হাত একটু রাখছে একটু আমি হালকা একটু সাহস পাইছি বলছি আমাকে একটু বাড়িতে পুষে দেবেন বলছে তোমার কি আর কিছু লাগবে আমি বলছি না আমার আর কিছু লাগবে না আমাকে বাড়িতে পুষে দেবেন তো ভাইয়া এই ছিল আমার আজকের ঘটনা অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আমি ক্যাপিটাল এফ এম অনেক শুনি ভাই অনেক ভালোবাসি অরণ্য ভাই আপনাকেও আশা করি আমার এই রেকর্ডটা আপনি শোনাবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আয়োজন আপনার জন্যই আপনাদেরকে নিয়ে সুতরাং আপনাদের পাঠানো ভয়েস আপনাদের পাঠানো ঘটনাগুলোই এখানে শেয়ার হবে এবং আমি তো চাই আর অনেক বেশি বেশি বন্ধুরা আমাদের সাথে যুক্ত হোক তারা তাদের ঘটনাগুলো শেয়ার করুক এবং এক এক করে সেই ঘটনাগুলো আমরা প্লে করতে চাই নিঝুম আক্তার আছেন আমাদের সাথে তিনি আরও একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন সেটি একটু শেয়ার করি আমাদের আপনাদের সবার সাথে আমি নিঝুম আবার চলে আসলাম একটা আরেকটা গল্প নিয়ে যেহেতু এক ভয়েসে দুইটা পাঠানো মানে একটু বড় হয়ে যায় তো সেই জন্য আমি আরেকটা আমার সেকেন্ড ভয়েসে পাঠাচ্ছি সো খুব ছোট করেই বলবো এটা হচ্ছে আমার এক চাচার সাথে তো চাচা ঢাকা শহরে চাকরি করে তো তার একটা ফ্রেন্ড ছিল তারা মানে একই অফিসে কাজ করত কলিগ ছিল তো তারপর যেটা হলো যে আমার চাচার কলিগে তার ভাইয়ের মানে কি বলে ভাইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন যেটাকে বলে আমার চাচার সেই ফ্রেন্ডটা ছিল হিন্দু তো অন্নপ্রাশনের দিন আমার চাচাকে ইনভাইট করলো যাওয়ার জন্য ঠিক আছে তো আমার চাচাকে ইনভাইট করলো যাওয়ার জন্য আমার চাচা তার পরের দিন সকালে মানে শুক্রবার যেদিন অফিস ছুটি থাকে সেদিন গেল সেখানে মানে সেই ফ্রেন্ডের বাসায় হিন্দু ফ্রেন্ডের বাসায় গেল তো অনেক মানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে পরে খাওয়া দাওয়া করে অন্নপ্রাশনে খাওয়া দাওয়া করে সে এক রাত থাকলো তারপর যখন সকাল হয় তখন তার সেই হিন্দু ফ্রেন্ডটা আমার চাচাকে জিজ্ঞেস করলো যে আজকে তুই এসেছিস আজকে থেকে যা বলো কি না আজকে আমার এখানে থাকা পসিবল না আমার একটু বাড়িতে কাজ আছে তো কাজ আছে বলে আমার সেই চাচা মানে যখন রওনা দেয় বাসা থেকে তখন বাজে প্রায় সাড়ে তিনটার মতোই বাজে হ্যাঁ তো সাড়ে তিনটা বাজে তো ওখান থেকে মানে যেখানে তার সেই ফ্রেন্ড ইনভাইট করছে তো ওখান থেকে রিক্সার জন্য ত্রিশ মিনিট হাঁটতে হয় ঠিক আছে তো ত্রিশ মিনিট হাঁটার পরে মানে আধা ঘন্টা হাঁটতে হয় আর যদি রিক্সা এসে পড়ে তাহলে মানে আমার সেই চাচার যে ফ্রেন্ডটার বাসা ওখান দিয়ে রিক্সা খুবই কমে যায় তো পাওয়াটা ইম্পসিবল তো সেই জন্য ওখানে হাঁটতে হয় ত্রিশ মিনিটের মতো হাঁটতে হয় তো ত্রিশ মিনিট হাঁটা অনেক কষ্টকর তারপর আমার চাচা হাঁটতেছে হাঁটতেছে তো হাঁটতে হাঁটতে প্রায় চারটা সাড়ে চারটা বেজে যায় কারণ আধা ঘন্টার রাস্তা যদি জিরিয়ে জিরিয়ে হাঁটে তাহলে তো একটু দেরি হয় তো তারপরে রিক্সা তাও পাচ্ছে না তো তখন যেটা হয় যে খুব জোরে বৃষ্টি নামে তো বৃষ্টি নামার ফলে ওখানকার যে জায়গাটা ছিল খুবই জঙ্গল 
ঠিক আছে আশেপাশে কোনো বসতি নাই সেজন্য মানে ওখানে রাস্তাঘাটে গাড়ি একদম কম তো জঙ্গল তো এত বৃষ্টি নামছে চন্দ্রকারে কিছু দেখা যাইতেছে না তো তারপরে যেটা হলো যে সে যদি এতটা ঝড় নামতেছে যে কোনো খানে যদি আসে না নেয় তাহলে এমন হইতে পারে যে মাথায় তার মাথার উপরে গাছ ভেঙে পড়ে তো সেই ভয়ে সে একটা পাশে একটা রাস্তা দেখতেছে এক সাইডে জঙ্গলের সাইড একটি কবরস্থান তো কবরস্থানের পাশে একটি বাড়ি তো সে ভাবতেছে যে বাড়িতে হয়তো কেউ থাকে না তো এখানে যাওয়া এখানে গিয়ে দেখুক যে তাকে থাকতে দেয় কি না তো সে সেটা ভুলে গেছে যে কবরস্থানের পাশের বাসায় এখানে কে থাকবে এখানে কোনো মানুষ এখানে কোনো বসতি নাই শুধুমাত্র কবরস্থানের সাথেই ওই ঘরটা ছিল মানে বিল্ডিংটা ছিল তো বিল্ডিংয়ের ভেতর নক নক করছে আমার সেই চাচা আমার বলতে ভয় লাগতেছে তা বলতেছি আর চাচার সাথে এক্সপিরিয়েন্স করছে সে কতটা ভয় পাইছে তো বাসায় দরজা নক করছে পরে একটা মহিলা দরজা খুলে তো তার গালের এক সাইড একটা কাটা দাগ আর দেখতে সাইড তো চোখ নাই চোখ মানে চোখের জায়গাটা পুরোটাই মানে অন্ধকার কিছুই নাই হুম তো এটা দেখে তার একটু আনইজি ফিল হয়েছে যে কি ব্যাপার যে এইরকম একটা মানুষ হ্যাঁ তো তারপরে বাসার ভিতরে নিয়ে যায় বসতে দেয় তো সে দেখে যে বাসায় আসবাবপত্র তেমন নাই শুধুমাত্র একটা সোফার সেট আর হইতেছে যে একটা খালি একটা রুম আছে আর পাশে একটা রুম আছে ওইটা আটকানো ছিল তো এখন বলতেছে যে মহিলাটাকে আপনি এখানে একলাই থাকেন সে বলল হ্যাঁ একলাই থাকি আমার হাজব্যান্ড তো শহরে চাকরি করে তো আপনি বৃষ্টি বাদলের দিনে আসছেন তো আজকে আপনি এখানে থাকেন সমস্যা নেই বা বৃষ্টি কমলে আপনি চলে যায় তো এরকম বলতেছে তো আমার চাচা সাডেনলি যেটা হলো যে কারেন্ট চলে গেল ঠিক আছে কারেন্ট চলে যাওয়ার ফলে আমার চাচা খুব ভয় পাইছে তো এক পাশে একটা বিড়ালের শব্দ আসলো মেয়াও করে হুম তো বিড়ালের শব্দটা আসার পরে সে একটা ছুরির শব্দ পাইলো হ্যাঁ বিড়াল মেয়ে মেয়েও শব্দটা একটা ছুরি শব্দ এসে সেটা শেষ হয়ে গেল আমার চাচা বুঝতেছে যে ছুরির শব্দটা অবশ্যই কেউ বিড়ালটাকে মেরে ফেলছে তা এখন আমার চাচা যেই উঠবে মানে সেই মহিলাটা এসে বলতেছে আপনি কই যান আপনি এখানে বসেন আমি আসতেছি তো দরজা নক করার শব্দ হলো তো সে বলল আপনি এখানে বসেন হয়তো আমার হাজব্যান্ড আসছে হাজব্যান্ড আসা আসছে পরে দরজা খোলে তো সে বলল যে আপনি লুকান আপনি ওইখানে একটা রুম আছে আপনি ওইখানে যান যদি আপনার আমার হাজব্যান্ড আপনাকে দেখতে পায় অযথা আপনাকে দেখে সন্দেহ করবে তো সেই জন্য আপনি একটা রুমে চলে যায় না ইচ্ছা না থাকার সত্ত্বেও আমার চাচা সেই রুমে ঢুকে যায় তো সে রুম থেকে শুনতেছে তার হাজব্যান্ড আর ওই মহিলাটা বলতেছে এত সুন্দর একটা শিকার কই থেকে পেলি এতদিন পরে মানুষের মাংস খাব আমরা মানে এটা শোনার পর আমার চাচা ভাবলো হয়তো এটা পিসাস নয়তো অন্য কিছু আমার চাচা ভাবতেছে এখন কি করে এখান থেকে যাবে তো যখনই রুমটার দিকে যেই রুমে আমার চাচা ঢুকছে সেখানে দেখে যে অনেকগুলো হাড়ের স্তূপ এখানে ওখানে অনেকগুলো হাড়ের স্তূপ এটা দেখার পরে চাচা মেন্টালি বুঝতেছে না কি করবে তো পাশে একটা জানালা ছিল তো একটাই উয়ে ছিল যে জানালা ভেঙে নিজ দিয়ে লাভ দেওয়া তো নিজ দিয়ে লাভ দিলে সে নয়তো বাঁচবে নয়তো মরবে তো নিজ দিয়ে সে জানলাটা কাঁচে জানলা ছিল কাঁচে জানলা ভেঙে সে যেই লাভ দিছে তার একটা পাও যে অকেজ হয়ে গেছে তো আমার চাচা আজও বিছানায় পড়া ঠিক আছে তো এই ঘটনার পরে থেকে আমার চাচা কারোর সাথে কথা বলেন একদম নিশ্চুপ হয়ে থাকে সে যা দেখছে ঠিক আছে যা শুনছে সেটা তার এখনও মানে মাথার মধ্যে সে বাসায় আসার পরে কিছু ঘটনা তার মার সাথে এসব বলেই তারপরের দিন থেকে আমার চাচা অকেজ হয়ে গেছে মানে শরীরের সব কিছু মানে নাড়াতে পারে না 
তো এরকম হয়েছে আমার চাচার সাথে জানি না গল্পটা সবার কেমন লাগছে কিন্তু এটা আমার চাচার জীবনের সত্যিকারের ঘটনাটা সবার সাথে শেয়ার করলাম অ্যান্ড অরণ্য ভাইয়া সবসময় সাথে আছি তাবি যে সাথে আছি ইনশাল্লাহ সবসময় থাকব অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য বাপি খান আছে আমাদের সাথে দু সাল থেকে তিনি আমাদেরকে শোনেন জিহাদ ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছে তাবি শুনতে তার ভালো লাগে সাদি আফরিন কলি আছেন লাইভ নাম্বারটা দেন একটা ঘটনা বলবো জিরো টু ডাবল ফাইভ আবার বলছি জিরো টু ডাবল তাহলে কিন্তু সেটা এই কল সরাসরি আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে এবং আপনার ঘটনাটি আমরা সরাসরি শুনতে পারব যাই হোক আরও যারা যুক্ত আছেন তাদের সবার জন্য বলতে চাই তাবি যে আমাদের সবার আয়োজন আপনিও চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন এবং তাবি যে আপনার উপস্থিতি আমরা প্রত্যাশা করি আশা করি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আর একবার ঠিকানাটা বলি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট পরের ঘটনায় যাই সিদ্দিক আল আবদুল্লাহ আমাদের পরবর্তী বন্ধু বলছেন আসসালাম আলাইকুম অনু ভাই আশা করি ভালো আছেন আমি আবদুল্লাহ রিহান বলছি ঢাকা থেকে আমি আল্লাহ রহমত অনেক ভালো আছি আজকে আমি যে ঘটনাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা ঘটেছে আমার সাথে সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছে ঘটনাটা ঘটেছে আমার সাথে কয়েক মাস আগে তখন ছিল মার্চ মাস আমি আমার দাদুর বাড়িতে গিয়েছিলাম তার কিছুদিন পর আমার সাথে ঘটনাটা ঘটে সেদিন আমি সন্ধ্যা সাতটা বাজে আমার চাচাত ভাইদের সাথে বসে গল্প করছিলাম তখন আমার চাচি হঠাৎ আসে আমাদের বলে যে দোকান থেকে গিয়ে মশার কয়েল কিনে নিয়ে আসতে কারণ আমাদের বাড়িটা এমন জায়গায় যেখানে মশার প্রকোপ বেশি হঠাৎ যখন আমার রাফিকে দোকান থেকে কয়েল আনতে বলল তখনই হঠাৎ ওর মুখটা পুরো পরিবর্তন হয়ে গেল তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হলো রাফি তুই দোকানে যাবি না তখন রাফি হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে আমাকে বললো না যাইতে মন চাচ্ছে না আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন তখন রাফি বললো তোকে বলা না বলা এক সমান আর যদি বলি তবু বুঝতে পারবি না তারপর আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে না বুঝলে নাই চল দোকানে যাই তারপর রাফি বলে আমার অনেক ভয় লাগছে তখন আমি বলি কোনো সমস্যা নেই আমি তো আছি চল একসাথে যাই কিচ্ছু হবে না রাফি রাজি হয় তখন আমরা বেরিয়ে পড়ি যখন আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমি হঠাৎ দেখি আমার পিছনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তখন আমি মনে করলাম যে হয়তো লোকটা এমনি দাঁড়িয়ে আছে কিছুক্ষণ পর দেখি লোকটা আমাদের পিছু পিছু আসছে তারপর আমি এত কিছু মনে না করে এক মনে হাঁটছি কিছুক্ষণ পর দেখি লোকটা গায়েব হয়ে গেল আমরা যে যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম সে রাস্তার মাঝখানে যে জায়গাটা পড়ে সেই জায়গাটা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ানক জায়গাটাতে রাতের বেলা ছয়টার পরে আর কেউ যাওয়া আসা করে না আমরা যখন রাস্তাটা কাছাকাছি আসছি তখন হঠাৎ আমার হাতে টর্চ লাইট ছিল সেটি নিয়ে বেজায় এবং আমরা অনেক ভয় পেয়ে যাই তবু আমি এবং রাফি আমরা দুজন এগুচ্ছি তখন ঝোপঝাড় থেকে হঠাৎ কিছু কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে আমরা দুজনই ভয় পেয়ে যাই তখন আমি রাফিকে বলি রাফি এখানে দাঁড়া আমি দেখে আসছি ওখানে কি হচ্ছে তখন যে জায়গায় কান্নার শব্দ আসছে আমি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমি যতই যাচ্ছি কান্নার আওয়াজ ততই কমে আসছে যখন আমি সেখানে যাই এবং তখন কান্নার আওয়াজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় আর জোরে জোরে হাসির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি হাসিটা ছিল অনেক বেশি ভয়ঙ্কর আমি সেখান থেকে সাথে সাথে দৌড় দিই এবং তখন দেখলাম যে রাফি হঠাৎ যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় নেই তখন কিন্তু শীতকাল ছিল না তবু চারপাশে কুয়াশা আশপাশে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তখন হঠাৎ আমি কার সাথে যেন বাড়ি খাই তখন দেখি সে রাফি আমি রাফিকে জিজ্ঞেস করি তুই কোথায় গিয়েছিলি রাফি বলে আমি তো এখানে দাঁড়িয়েছিলাম কোথাও যাইনি তারপর আমরা আস্তে আস্তে ভয় ভয়ে কিছু এগোচ্ছি কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখি যে আমরা দোকানে কাছে চলে আসছি তখনই কে যেন আমাদের পিছন থেকে ডাক দেয় আমি একদম পিছন ফিরে তাকাই না কথা আছে রাতের বেলা পিছু থেকে ডাকলে তাকানো উচিত নয় তাই আমি পিছনে তাকাই না তখন দেখি দোকান থেকে একজন লোক আমার দিকে লাইট মারে তারপর আমরা দোকানে গিয়ে পৌঁছাই ওখানে উপস্থিত সবাইকে ঘটনাটা খুলে বলি দোকানে গিয়ে কয়েল কেনার পরে ওরা আমাদের সুষ্ঠুভাবে বাড়ি পৌঁছে দেয় তো ভাই এই ছিল আমার ঘটনা পড়ে শোনাবেন পড়ে শোনালে ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্যে এবং এভাবেই যুক্ত হবেন প্রত্যাশা করছি আমাদের সবগুলো পর্বে আপনার উপস্থিতি দেখতে চাই 
এবং বেশ কিছু বন্ধু আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদেরকে বলতে চাই যে আরও কিছু ঘটনা আছে আমি জানি না যে আজকে নতুন নতুন কিছু ঘটনা আছে এবং একজন বেশ কিছু ঘটনা পাঠাচ্ছেন আমার কাছে মনে হয় সেই ঘটনাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা উচিত আমাদের কাই ইয়াসিন আহমেদ সাহেব আরও একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন সেটি একটু শেয়ার করব তারপরে দেখা যাক আবার নতুন কেউ জয়েন করেন কি না আগামী সপ্তাহে যদি সম্ভব হয় ইনশাল্লাহ আবার নিশ্চয়ই পাঠাবেন তবে যদি সম্ভব হয় আগে থেকে বলে রাখছি যে মানে পুরো ঘটনা একসাথে পাঠালে ভালো হয় যাই হোক আমরা যাচ্ছি আমাদের পরের অডিও ক্লিপে শনিবার রাতে আমি চেষ্টা করবো ভালো কিছু মানে আরো ভালো অভিজ্ঞতা গল্প আমি তুলে ধরার জন্য এখন যেটা বলবো ভাইয়া আমি এখন ওই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতেছি সঙ্গীত কারণে মাদ্রাসার নামটা বলা যাবে না घुमायसे मोबाइल लक्ष्य करते लक्ष्य करते करते एक दिन आज के मास हो गो मद्रास भर्ती आज पर देख लाइन घुमाई से घुमाय কত ছাত্র দেখে দুজন বন্ধু মিলে আড্ডা মারে গল্প করে কিন্তু উনি তো আমার সাথে কোনো দিন শোয় না তো একদিন কি করছি ভাইয়া আমি পড়তেছি আমার পড়া এক করতে হবে তো আমি পড়তেছি বারিন্দায় বারিন্দায় পড়া অবস্থায় ও আমার সাথে লেখা পড়তেছে তো উনি যে সময় পড়তেছে আমি বলছি যে ভাই দেখো আজকে বারিন্দায় শোবো যে তো কারেন্ট নেই কারেন্ট একটু সমস্যা হয়েছে আমি বারিন্দা আজকে শোবো তুমি এক কাজ করো এই যে বারিন্দা লাইট অফ করে দিও ঠিক আছে ভাইয়া তুমি উপরে তো আমি শুয়ে বলছি আমি শোয়ার পরে দেখতেছি ভাই উপর সে একটু পরে এসে দেখে ও সিট করে আমার পাশে শুয়েছে হ্যাঁ তো মনে হয় লাইটটা অফ করতে ওনার মনে নেই তো উনি কি করছে ভাই আমি কি বলবো আপনাকে মানে উনি যে জায়গায় শুয়েছে ওই জায়গার থেকে প্রায় তিন থেকে চারটা সিট তারপর আপনার কিছু বেঞ্চ রাখা মানে অনেক দূর উনি কি করছে সকলের ছিটে নিচে ওনার হাতটা দিয়ে হ্যাঁ ওই লাইটটা অফ করছে আমি তো দেখে হত বাগ হয়ে গেছি মানে আসলে উনি কে আমি আসলে এত এত কিছু বুঝতাম না পরে তো আমি অলরেডি বুঝে ফেলছে তো ওনাকে কি বলবো একবার আমি উনি শুয়েছে যে সময় তো উনি যেই সময় শুয়েছে তো উনি শোয়ার পরে আমি দেখতেছি যে একবার জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই আমাকে একটা সত্য কথা বলবেন তো উনি বলো ভাই কি বলো তো বললাম যে আপনারা সত্যি করে বলেন আপনি কি তো উনি বলতেছে যে ভাই কেন তুমি আমাকে এই কথা কেন জিজ্ঞাসা করতেছো তো আমি বলছি না ভাই আপনি বলেন আসলে আপনার পরিচয় কি তো উনি আমাকে একটা ভুল ভাল বুঝিয়ে বলে হ্যাঁ আমার অনুরোধ জায়গায় বাসা এই দেশের বাড়ি অনুরোধ জায়গায় এই বলে আমাকে কাটিয়ে দিয়েছে তো আমি আর কিছু বলি নাই ওরা আমি বলছি না আমার তো একটা সন্ধ্যা হইতেছে তো বড় হুজুরকে আমি এটা খবরটা জানাইলাম জানার পর হুজুর বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আজকে থাকবো তোমার সাথে এই পাশে থাকবো তো আমি আর হুজুর মিলে দূর থেকে লক্ষ্য করতেছি রাত যে সময় অলরেডি দুইটা 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 তিরিশ মিনিট বাজে আমার এখন সময়টা মনে আছে ওই সময় দেখলাম ভাই ও একটা আস্ত কুকুরে পরিণত হয়েছে ওই সময় আমি ভাই হাত পা কাঁপতেছি তো বড় হুজুর বলছে বয়স কিছু কারণ নাই 
এসব আমি অনেক দেখছি অনেক আমার অভিজ্ঞতা আছে এগুলো ইয়ে করা তো পরে হুজুর যে ওর আর যে সামনের পা পায়ে ধরছে বলে তোমার আজকে সত্য ঘোষণাটা বলো তুমি আসলে কি যে তো সে বলল যে হুজুর আমাকে কিছু বলেন না যে তো আপনি বুঝে বলছেন আমি কি আজকে ইয়াসিনি বলছিল তো আমি ওনার কাছে তো মিথ্যা কথা বলছি তো আপনি কাউকে এটা বলেন না আমি লেখাপড়া করার জন্য আসছি হ্যাঁ আমার মা বাবা নেই তো আমার বাচ্চা চা যারা ছিল মানে জিন্দর ভিতরে ওনারা আমাকে কেউ পছন্দ করল না তো আমি মাদ্রাসা আশ্রয় নিছি আমি লেখাপড়া করব তো হুজুর তো বলতেছেন না তুমি লেখাপড়া করবো যে তো ভালো কিন্তু তুমি তো ইয়াসিন কাজকে বহে দেখাইছো বলে আমি তো হুজুর জানি না ও যে আমার এই কাণ্ডটা দেখছে তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তো পরে তারপর থেকে মানে ভাইয়া ওই ভাইটাকে হাফিজ ভাইকে আমি আর কোনো দিন মাদ্রাসায় দেখি নাই এবং কি কোনো ছাত্রই দেখে নাই এই ছিল আমার ঘটনা আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য আশা করি ঠিক এভাবেই যুক্ত হবেন এবং প্রত্যেক সপ্তাহে আপনার আপনাদের উপস্থিতি দেখতে চাই ফেসবুকে পাশাপাশি অডিওতে রেকর্ড করে পাঠানো ঘটনাতেও তাবিই যে আপনার আমার আমাদের সবার আয়োজন তাবিজ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করি ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন রিমঝিম বর্ষা আছেন আমাদের সাথে বলছেন সরি ভাই আমার ভয়েসটা ঠিক হচ্ছে না যাই হোক রিমঝিম বর্ষা আপনি ভয়েস চেষ্টা করুন আগামী সপ্তাহে ভয়েসে পাঠিয়ে দেবেন আপনার পাঠানো ঘটনা নিশ্চয়ই আমরা প্লে করব। মিম চৌধুরী বলছেন তার একটি ঘটনা ছিল হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনি পাঠাবেন অডিও তো রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন আমি চেষ্টা করব আপনার পছন্দের ঘটনাগুলো শেয়ার করতে বাইজিদ আছেন আমাদের সাথে কারি ইয়াসিন আহমেদ আছেন আমাদের সাথে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সঙ্গে থাকার জন্য অনেকগুলো ঘটনা আপনি পাঠিয়েছেন অনেকগুলো ঘটনায় আমি প্লে করেছি ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন তা বিজয় অনুষ্ঠানে যারা যুক্ত আছেন একটু ফেসবুকে নজর দিতে চাই ফেসবুকে কোন কোন বন্ধুরা এই মুহূর্তে আছেন যুক্ত কারা কারা শেয়ার করেছেন তাদের মধ্যে এমনি সিফাতকে দেখতে পাচ্ছি রিনি আক্তার রিনি ইসলাম ওয়াহিদুল ইসলাম সর্দার আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে নাইম আছেন এমডি সানি রয়েছেন যুক্ত এস কে খোরশেদ নিলয় আছেন আমাদের সাথে তিনি শেয়ার করছেন বিভিন্ন পেইজে গ্রুপে সেই সাথে তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করছেন আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এমডি মহিকুল ইসলাম নীলফামারি থেকে যুক্ত আছেন আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন প্রত্যাশা করছি অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে তাবিজ আমাদের নিয়মিত আয়োজন প্রত্যেক শনিবারে আশা করি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এবং এভাবেই তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবেন জিহাদ ডামরে থেকে তিনি শুনছেন অনেক ভালো লাগছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন তাবিজে যদি আপনি সরস্বতী অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে আপনি আপনার আগ্রহের কথা লিখে জানান আমরা সরাসরি আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেব এবং তাবিজ অনুষ্ঠান আপনাকে উপস্থিত করানোর চেষ্টা করব আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে চাই ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে তাবিজে আবার কথা হবে আর আগামী কাল ইনশাল্লাহ আবার কথা হবে তুমি আমি আর কানে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আনন্দে থাকুন আর শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এখানে বিদায়